¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Estos son los cintarazos correspondientes al lunes 5 de septiembre del año 2022 que he titulado Rabín la zarandeada. Zarandeada es un derivado del verbo zarandear cuya definición es mover a una persona o a una cosa de un lado a otro con rapidez y energía. Ya lo dijo aquel. Haiga sido como haiga sido, los hermanos Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador de Morelos, y Ulises Bravo Molina, nuevo miembro del partido Movimiento de Regeneración Nacional en nuestra entidad, le demostraron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lealtad y capacidad de operación política en la entidad federativa morelense. Pero, además, le propinaron a Rabín Salazar Solorio y sus seguidores una evidente zarandeada. A estas alturas del juego político preelectoral, nadie en Morelos duda, nadie en Morelos desconoce el acuerdo pactado entre Cuauhtémoc Blanco y Andrés Manuel López Obrador para utilizar la popularidad del actual titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos en la elección de nuevo jefe o jefa de gobierno de la Ciudad de México en los comicios de 2024. Yo no creo, no creo eh, que como candidato al cargo que hoy ocupa Claudia Sheinbaum, pero no. Eh, Blanco, hipotéticamente hablando, dejaría su cargo en Morelos para hacer proselitismo, eso sí, es decir, promoción del voto a favor de Morena en Ciudad de México. En lo personal, yo no descarto tal escenario, señoras y señores, pues si hay algún lugar donde la mayoría de la gente es aficionada al Club América de Fútbol, esa es la ciudad hoy gobernada por Claudia Sheinbaum, con quien Cuauhtémoc Blanco tiene magnífica relación. Desde mi particular punto de vista, el deporte de las patadas cala hondo entre la raza allá en Ciudad de México. Basta contraer a la memoria un reciente partido en el Estadio Azteca entre el, entre el América y otro equipo, no recuerdo cuál, al que asistió el gobernador de Morelos, donde los hinchas le gritaron, presidente, presidente, presidente. Cuauhtémoc Blanco, americ americanista recalcitrante, es ídolo popular, y analizando este factor frente, a la, frente al imaginario colectivo desprovisto de individualidad, la raza necesita eso, ídolos. Y nada más analicen ustedes cómo se encuentra el imaginario colectivo frente a los denominados influencers. Algunos de ellos son una verdadera porquería, una verdadera lacra, pero tienen hasta millones de simpatizantes en las redes sociales. Eso lo analizaré a fondo en otra ocasión. Tocante a la capacidad de movilización y operación política, Ulises Bravo Molina, apoyado por su hermano desde Palacio de Gobierno, insisto, haya sido como haya sido, primero consiguió afiliarse a Morena Morelos. Después triunfará el 31 de julio en la elección de consejeros estatales, obtuvo 25 espacios de 50 en el consejo de dicho partido, y finalmente levantarse con el triunfo en la elección de presidente del Comité Ejecutivo Estatal el pasado 27 de agosto. Todos los miembros de la corriente denominada rabinismo, todos los miembros de la clase política morenista, y en este caso el rabinismo cuyo líder es el ex senador Rabindranath Salazar, apenas pudieron hacerse de la otra mitad del Consejo Estatal de Morena el 31 de julio. Y si bien es cierto que la misma tendencia consiguió tumbar a Ulises Bravo de la presidencia del partido en nuestra entidad, también es verdad que eso fue sobre la mesa, no en las urnas. Es decir, no fue a través de un proceso electoral, sino mediante una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como se echó para abajo la victoria de Ulises Bravo Molina hace apenas siete días. Los adversarios del multicitado Brother impugnaron su designación como consejero nacional y estatal de Morena, arguyendo que en 2021 fue candidato a diputado federal por el extinto partido Encuentro Solidario, el PES. Ya no tiene registro.
Fuera de eso, para la historia de Morena en la entidad quedó el precedente de que un solo hombre le propinó tremenda felpa a lo más granado de los morenistas en Morelos. ¿Y ahora qué sigue? Habremos de ver el alcance de la sentencia de Marras emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque, al igual que en la corriente rabinista, hay gente conflictiva y muy combativa entre los 24 consejeros estatales electos el 31 de julio, también, también ahí hay gente que, que le gusta el conflicto, que le gusta el pleito. Me parece que para la elección de quien releve a Ulises Bravo en la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal, Mario Delgado, máximo jerarca del mismo partido a nivel nacional, deberá proceder con enorme cautela si desea mantener cohesionado a Morena en la entidad zapatista y evitar una escisión. Es más, le puedo garantizar a usted que el próximo dirigente estatal emanará de la nueva corriente, encabezada por quien tuvo las agallas de enfrentarse a los morenistas tradicionales. No debe perderse de vista que Ulises Bravo ya es militante de Morena, eso no está a discusión. Y aguas con él en siguientes procesos selectivos, pues ya demostró pericia política, quiérase o no aceptar. Es muy importante subrayar que tal como lo vimos, tal como lo constatamos en diferentes épocas, por ejemplo, eh, cuando Graco Ramírez en 1993, ya arraigado en Cuernavaca, encontró y aprovechó vacíos dejados al garete por el PRI en Morelos, y quienes aún se sienten dueños de Morena en esta entidad fueron evidenciados como auténticos simuladores. Efectivamente, en procesos electorales federales como los de 2006, 2012 y 2018, esas personas se colearon de la popularidad y arrastre de López Obrador. Primero siendo afiliados al Partido de la Revolución Democrática, obviamente, y después ya como afiliados a Morena. Gracias a ello, la mayoría consiguió hacerse de un bien remunerado cargo de elección popular. Más de un personaje logró consolidar la situación patrimonial propia y la de varias generaciones familiares. No nos hagamos tontos, no nos hagamos tontos, es la absoluta realidad. Pero eso de que tenían arrastre en cualquier región morelense es la más grande falacia. No es verdad y así se demostró el 31 de julio durante la elección del Consejo Estatal del Partido. ¿Qué le queda por hacer a Rabindranath Salazar Solorio, hoy bastante desarraigado de muchas comunidades morelenses, debido a prolongados años de haber trabajado en Ciudad de México, la naturaleza de sus, de sus cargos, pues así se lo exigía estar muy, muy, muy presente en la capital mexicana? Pues no le queda más que alcanzar y rebasar a los que seguramente se le van a atravesar en el camino y que buscarán también la candidatura gubernamental de Morena. Sin temor a equivocarme, fíjense ustedes, puedo, puedo asegurarles que el senador Ángel García Yáñez, a quien no sé si llamar priista o aliancista o no sé qué, bueno, pero final, finalmente senador, es más popular y mejor identificado por la raza en infinidad de localidades gracias a su, a su colaboración para llevarle pan y circo al pueblo. Se nota que posee un amplio conocimiento sobre todas las ferias patronales, de esas que abundan en nuestra entidad, llevando sus caballos y toros a infinidad de jaripeos, y él allí está presente. Es algo semejante a la forma en que Joan Sebastián consiguió situarse en el imaginario colectivo, consiguió situarse permanentemente, de manera eh, perenne, en la base social, en el imaginario colectivo. Y saco a curación otra vez este concepto del imaginario colectivo. Confiar en el hecho de que dentro de Morena es el candidato a la gubernatura, no le será nada benéfico a Rabindra Nath. Lo peor, mantener encendidas sus veladoras ante la imagen, ante la efigie de López Obrador, tampoco le asegurará la postulación. Eh, ya, ya hemos visto un movimiento del de ex senador Rabindranath Salazar Solorio. Este fin de semana visitó algunas comunidades, entre ellas Jutepec y Tepoztlán. Y en eso, en eso también debe estar dedicado. Tiene un alto cargo 
en la presidencia de la República, es coordinador de política y de, de políticas públicas y gobierno. Y pues estaremos pendientes, señoras y señores, a los movimientos de todos los aspirantes a la gubernatura, sean del partido que fuere. Les deseo a todos ustedes que tengan un magnífico inicio de semana.